വെൽക്കം എവരിബഡി ഇന്ന് നമ്മൾ പി എസ് സി എൽ ഡി സി തൃശ്ശൂർ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഗം ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫ്രം ഓപ്ഷൻ ഗിവൺ ബിലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻറ്റി വൺ രാഹുൽ ഇസ് സീനിയർ ഡാഷ് ഓൾ അതർ കലീഗ്സ് ടു ദാൻ ഓഫ് എന്നുള്ള കമ്പാരിറ്റീവ് വേർഡ്സ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് സെവൻറ്റി വണ്ണിൻ്റെ ആൻസർ എ എന്നുള്ളതാണ് ടു രാഹുൽ ഇസ് സീനിയർ ടു ഓൾ അതർ കലീഗ്സ് എന്തിൽ നിന്നും ആരെയായിട്ടും കമ്പയർ ചെയ്യണം ഓൾ അതർ കലീഗ്സിനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണോ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സീനിയർ എന്ന് വരണോ അപ്പോൾ സീനിയർ എന്നത് സീനിയർ ടു സംബഡി ജൂനിയർ ടു സംബഡി അങ്ങനെയാണ് വരിക അതുകൊണ്ടാണ് രാഹുൽ ഇസ് സീനിയർ ടു ഓൾ അതർ കലീഗ്സ് സീനിയർ ദാൻ എന്ന് വരില്ല ഓൾഡർ ദാൻ എന്ന് വരും സീനിയർ അല്ലാതെ പ്രായം പറയാമെങ്കിൽ ഓൾഡർ ദാൻ എന്ന് വരും പക്ഷേ ഇവിടെ സീനിയർ പറയുമ്പോൾ സീനിയർ ടു എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പിന്നെ ഓഫ് എന്നുള്ളത് എന്ത് എന്ത് കാരണവശാലും നമുക്ക് ഓഫ് ഓൾ അതർ കലീഗ്സ് എന്ന് വരില്ല സെവൻറ്റി ടു ഐ ഗോട്ട് ഡാഷ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഗോ ടു ലണ്ടൻ സെവൻറ്റി ടുവിൻ്റെ നമുക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടി ലണ്ടനിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഒ ആയതുകൊണ്ട് വവൽ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എ ആൻഡ് ദ എന്നുള്ള മൂന്ന് ആർട്ടിക്കിൾസിൽ വവലിന് ആൻ ഉപയോഗിക്കും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതിന് ദ ഉപയോഗിക്കും അല്ലാതെ സാധാരണ കോൺസെൻസിന് എ ഉപയോഗിക്കും സെവൻറ്റി ടു ആൻസർ ബി സെവൻറ്റി ത്രീ ഷി ഇൻവൈറ്റഡ് മീ ടു ഹെർ സൺസ് ബർത്ത് ഡേ ടു ഹെർ സൺസ് ബർത്ത് ഡേ അപ്പോൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തത് ഫെമിനൻ ആണ് ബർത്ത് ഡേ സണ്ണിൻ്റെ ആണ് എന്താ നമ്മൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഫോർ ടു ഓഫ് ഇൻ എന്നുണ്ട് ഇൻ ഹർ സൺസ് ബർത്ത് ഡേ എന്ന് പറയില്ല ബർത്ത് ഡേയിൽ അല്ല വിളിച്ചത് ഓഫ് ഹെർ സൺസ് ഡേ ബർത്ത് ഡേ ബർത്ത് ഡേൻ്റെ എന്നല്ല ടു ഹെർ സൺസ് ബർത്ത് ഡേ എന്നാണ് നമുക്കിവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് സെവൻറ്റി ത്രീന് ടു ഹെർ സൺസ് ബർത്ത് ഡേ ബർത്ത് ഡേയിലേക്കാണ് നമ്മളെ ക്ഷണിച്ചത് ഇൻവൈറ്റ് ടു ദ വെഡിങ് ഇൻവൈറ്റ് ടു ബർത്ത് ഡേ ഇൻവൈറ്റ് ടു മൈ ഹോം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് ഇൻവൈറ്റ് ഫോർ എന്നും വരില്ല നമ്മൾ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് പറയുമ്പോൾ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ഫോർ യുവർ മാരേജ് എന്ന് പറയും പക്ഷേ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻവൈറ്റ് ടു മൈ ബർത്ത് ഡേ അങ്ങനെയാണ് വരിക ഷീ ഇൻവൈറ്റഡ് മീ ടു ഹെർ സൺസ് ബർത്ത് ഡേ സെവൻറ്റി ത്രീ ബി സെവൻറ്റി ഫോർ ദ ലേഡി സെഡ് ഐ സോ ദ കൽപ്രിറ്റ് ഞാൻ കൽപ്രിറ്റിനെ കണ്ടു ആര് പറഞ്ഞു ദ ലേഡി സെഡ് നമുക്കിനി എന്താ വേണ്ടത് ചേഞ്ച് ഇൻ ടു റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ വേറെ ഒരാൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ് ഈ സംഭവം ലേഡി കണ്ടു ലേഡി പറഞ്ഞു ലേഡി പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതിന് ഒരു തേർഡ് പേഴ്സൺ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയും അതിന് നമ്മൾ ദ ലേഡി സെഡ് ദാറ്റ് ഷീ സോ ദ കൽപ്രിറ്റ് ഓ ദ ലേഡി സെഡ് ദാറ്റ് ഷീ ഹാഡ് സീൻ ദ കൽപ്രിറ്റ് ദ ലേഡി സെഡ് ഷീ സോ ദ കൽപ്രിറ്റ് നൺ ഓഫ് ദിസ് നമുക്ക് സെവൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ ആൻസർ ബി ആണ് വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ദ ലേഡി സെഡ് ദാറ്റ് ഷീ ഹാഡ് സീൻ ദ കൽപ്രിറ്റ് ഐ സോ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ഞാൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൺഫേംഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാതെ ഉള്ള സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഐ സോ ദ കൽപ്രിറ്റ് ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് ആ ലേഡി പറഞ്ഞു ആ ലേഡി പറഞ്ഞതിന് നമ്മൾ കണ്ടു മൂന്നാമത്തെ ഒരാൾ കണ്ടു അപ്പോൾ ലേഡി സെഡ് വാട്ട് ഷീ ഹാഡ് സീൻ ദ കൽപ്രിറ്റ് കൽപ്രിറ്റിനെ കണ്ടിരുന്നു എന്ന് ലേഡി പറഞ്ഞു ദാറ്റ് ഷീ സോ ദ കൽപ്രിറ്റിനെ കാട്ടിലും ഷീ ഹാഡ് സീൻ ദ കൽപ്രിറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് കുറച്ചും കൂടി കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കാരണം അത് പാസ്റ്റ് ആണ് ഐ സോ എന്ന് ലേഡി പറഞ്ഞു അത് പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും അതിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ദ ലേഡി സെഡ് ദാറ്റ് ഷീ ഹാഡ് സീൻ ദ കൽപ്രിറ്റ് സെവൻറ്റി ഫോറിന് ബി ആണ് ആൻസർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഷുഡ് ഒബേ ദ റൂൾസ് ഓഫ് ദ സ്കൂൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ടു പാസീവ് വോയ്സ് ആക്റ്റീവ് വോയ്സ് പാസീവ് വോയ്സ് പറയുന്നത് നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റും ഓബ്ജക്റ്റും എവിടെ വരണോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എവിടെ വരണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് പറയുന്നത് ദ റൂൾസ് ഓഫ് ദ സ്കൂൾ ഷുഡ് ബി ഒബേഡ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ സെവൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എ ദ റൂൾസ് ഓഫ് ദ സ്കൂൾ ഷുഡ് ബി ഒബേഡ് ബിയിൽ
നമ്മൾ ഡിഡ് ദേ എന്ന് ചോദിക്കും ആരും സമയത്തിന് വന്നില്ല വന്നിരുന്നോ ഡിഡ് ദേ ഡിഡ് ദേ എന്ന് ചോദിക്കില്ല ഡിഡ് ദേ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആണ് നൺ എന്ന് വരുമ്പോൾ ഡിഡ് നോട്ട് എന്നുള്ള വീണ്ടും ഒരു നെഗറ്റീവ് വരില്ല ഡു ദേ എന്ന് ചോദിക്കുകയെങ്കിൽ അവർ ചെയ്തിരുന്നോ എന്ന് ചോദിക്കുകയെങ്കിൽ നമ്മൾ കറണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പറയേണ്ടത് നൺ ഓഫ് ദ പ്ലേയേഴ്സ് കെയിം ഇൻ ടൈം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പഴയ കാര്യമാണ് പറയേണ്ടത് സംഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞു ആരും സമയത്തിന് വന്നിരുന്നില്ല എന്നുള്ള ആ സമയം തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞു കെയിം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഡു ദേ എന്ന് ചോദിക്കില്ല ഇപ്പോഴത്തെ സമയമാണെങ്കിൽ ഡു ദേ ചെയ്യാൻ നോ ബഡി കെയിം ഇൻ ടു ദ റോഡ്സ് ഡു ദേ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും റോട്ടിൽ ഇറങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് കെയിം എന്നുള്ളപ്പോൾ ഡിഡ് ദേ എന്നാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഡിഡ് നോട്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെയും ഡോണ്ടും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഒരു നെഗറ്റീവ് ഉള്ളപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു നെഗറ്റീവ് എവിടെ ആഡ് ചെയ്യാറില്ല സെവൻറ്റി സെവൻ സെവൻറ്റി സിക്സിൻ്റെ ആൻസർ ഡിഡ് ദേ സെവൻറ്റി സെവൻ ഐ ഡാസ് ഷിംല ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഐ ഹാവ് വിസിറ്റഡ് ഐ വിസിറ്റഡ് ഐ ഹാഡ് വിസിറ്റഡ് നൺ ഓഫ് ദിസ് ഐ വിസിറ്റഡ് ഷിംല ലാസ്റ്റ് വീക്ക് എന്ന് പറയാം അത് സാധാരണ സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ ഷിംലയ്ക്ക് പോയിരുന്നു എന്ന് മാത്രം പറയും ഐ ഹാഡും ഹാവും ഉള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട് ഹാവ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഹാവ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് ഹാവ് ഇതിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ആയതുകൊണ്ട് സംഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞു അതിലൊരു മാറ്റവും വരുത്താൻ ഇപ്പം ഇല്ല അപ്പോൾ ഐ ഹാഡ് വിസിറ്റഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ സെവൻറ്റി സെവൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾ ഐ ഹാഡ് വിസിറ്റഡ് ഐ ഹാവ് വിസിറ്റഡ് എന്നുള്ളത് ആണ് വളരെ വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് പറയുമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഐ ഹാവ് വിസിറ്റഡ് ഞാൻ വന്നിരുന്നു ഐ ഹാഡ് വിസിറ്റഡ് ഞാൻ മാത്രം വന്നിരുന്നു ഹാഡും ഹാവും നോക്കുമ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഹാവ് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യം ഐ ഹാവ് ഹാഡ് മൈ ഡിന്നർ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഡിന്നർ കഴിച്ചേയുള്ളൂ ഐ ഹാഡ് മൈ ഡിന്നർ ഞാൻ കുറേ സംഭവം മുമ്പേ ഡിന്നർ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഞാൻ വരും ഇതിലിപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ സെവൻറ്റി സെവനിന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐ വിസിറ്റഡ് ഷിംല ലാസ്റ്റ് വീക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് വരും ഞാൻ ഷിംല പോയിരുന്നു സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് ഇതൊരു കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് വേണം എന്നവർ പറയാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഐ ഹാഡ് വിസിറ്റഡ് ഐ ഹാ വിസിറ്റഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഐ വിസിറ്റഡ് ഷിംല ലാസ്റ്റ് വീക്ക് എന്നുള്ളത് വെറും സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് എന്നുള്ളതും പിന്നെ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് എന്നുള്ളതും അങ്ങനെ പല തരം സെൻറ്റൻസസ് നമ്മൾ പഠിക്കാറുണ്ട് ഐ വിസിറ്റഡ് ഷിംല ലാസ്റ്റ് വീക്ക് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് കറക്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് വേണം സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് സ്പോട്ട് ദർ ഇൻ ദ സെൻറ്റൻസ് ദ ഓഫീസ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ഫർണിച്ചർ വേർ സെറ്റ് ഓൺ ഫയർ നോ എറർ ഇതിൽ വേർ സെറ്റ് ഓൺ ഫയർ എന്നുള്ളതാണ് എറർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് എറർ സെവൻറ്റി എയ്റ്റിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ സി ഓപ്ഷൻ സിയിലാണ് എറർ ഉള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാ ഫർണിച്ചർ എന്നുള്ളതിന് പ്ലൂറലും സിംഗുലൂരും എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വേർ എന്ന് എഴുതാറില്ല ഫർണിച്ചറിനെ വാസ് എന്നേ നമ്മൾ എഴുതുള്ളൂ ഫർണിച്ചറിനെ സിംഗുലർ ആയിട്ടേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ ഫർണിച്ചർ പറയുന്നത് കസേലയും മേശയും എല്ലാം കൂടിയ ഒരു സംഭവമാണ് അത് രണ്ട് മൂന്ന് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ വേർ എന്ന് പറയില്ല ഫർണിച്ചർ വാസ് സെറ്റ് ഓൺ ഫയർ എന്ന് പറയണമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സെവൻറ്റി എയ്റ്റിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സി എറർ ഉള്ള പോർഷൻ സി സെവൻറ്റി നയൻ ഹാർഡ്ലി ഹാഡ് ഇ ഫിനിഷ് ദ എക്സാം ദ ബെൽ റാങ്ക് ഹാർഡ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവ് മീനിങ് ഉള്ള വാക്കാണ് ഹാർഡ്ലി ഹാഡ് ഇ ഫിനിഷ് എക്സാം പറഞ്ഞാൽ എക്സാം എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഹാർഡ്ലി പറയുന്നത് ഹി വർക്ക്സ് ഹാർഡ്ലി പറഞ്ഞാൽ അവൻ പണി ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല എന്നാണ് കറക്റ്റായിട്ട് അർത്ഥം വരുന്നത് ഹാർഡ്ലി ഹാഡ് ഇ ഫിനിഷ് ദിസ് എക്സാം എക്സാം എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ദ ബെൽ റാങ്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചാലും ഈ സെൻറ്റൻസ് കറക്റ്റ് ആവും സൂൺ ദ ബെൽ റാങ്ക് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ എന്ന് അർത്ഥം വെൻ പറഞ്ഞാൽ എപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ പറഞ്ഞാൽ അതിന് ശേഷം ബിഫോർ പറഞ്ഞാൽ അതിന് മുമ്പ് ഹാർഡ്ലി ഹാഡ് ഇ ഫിനിഷ് ദിസ് എക്സാം വെൻ ദ ബെൽ റാങ്ക് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് സെവൻറ്റി നയനിന് നമ്മൾ ബി ഉപയോഗിക്കണം വെൻ ദ ബെൽ റാങ്ക് ബെൽ അടിച്ച സമയത്തിൽ എപ്പോ
ഇനി ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള ഓപ്ഷൻസ് വെച്ച് എഴുതാൻ പറ്റാവുന്നത് ആർ എന്നുള്ളതാണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബനാനാസ് ഇൻ ദ ബാസ്കറ്റ് ആർ ഓപ്പൻ എന്തുകൊണ്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബനാനാസ് പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ ബനാനാവിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം അധിക പക്ഷം ഉള്ള ബനാനകളും പഴുത്തിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർ പ്ലൂറൽ ഉപയോഗിക്കണം യെസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല വാസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ആർ ഉപയോഗിക്കണം ഹാഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി പാസ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും അത് പഴുത്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഇതിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബനാനാസ് ഇൻ ദ ബാസ്കറ്റ് ആർ റൈ പെൻ പിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എയ്റ്റി ടു എയ്റ്റി വണ്ണിൻ്റെ ആൻസർ എ എയ്റ്റി ടു ഇത് സിനോണിം ഓഫ് പ്ലിത്തോറ എസ് പ്ലിത്തോറ പറയണത് നിറയെ നിറയെ പറയണത് സാധാരണ ഒരു നിറയല്ല ഒരു ഒരു കണക്കിൽ പറയാൻ പറ്റാത്ത സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പ്ലിത്തോറ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ശേഷം പഠിക്കാനുള്ള ഡിഗ്രിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോലി കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒക്കേഷനിലോ പഠിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് പ്ലിത്തോറ ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയും ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ടുള്ളത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ളത് എല്ലാ മാർഗങ്ങൾക്കും പോകാൻ പറ്റാവുന്ന എത്ര ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ പ്ലിത്തോറ എന്ന് പറയും നിറയെ എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് എ റേർ എന്നുള്ളതാണ് റേർ പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചുരുക്കം കാണുന്നത് ചീപ്പ് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വില കുറഞ്ഞത് സ്കേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം കിട്ടാത്തത് സ്കേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് റേർ പറഞ്ഞാൽ കിട്ടാത്തത് ചീപ്പ് പറഞ്ഞാൽ വില കുറഞ്ഞത് അബണ്ടൻസ് ആണ് നിറയെ എന്നുള്ള അർത്ഥം വരുന്നത് അപ്പോൾ സിനോണിം ഓഫ് പ്ലിത്തോറ മീനിങ് ഓഫ് പ്ലിത്തോറ പറയുമ്പോൾ അബണ്ടൻസ് എന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം പ്ലിത്തോറ ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ജീവിതത്തിൽ എന്ന് പറയാം എയ്റ്റി ടു ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ എയ്റ്റി ത്രീ ആൻറ്റണിം ഓഫ് ജെനിത്ത് നമ്മൾ ജെനിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഉച്ചത്തിനെയും നാദിർ പറയുന്നത് ഏറ്റവും കീഴിൽ താഴെ പോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജെനിത്ത് ആൻഡ് നാദിർ പറയുന്നത് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ആണ് ടുഗദർ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ജെനിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഉച്ചവും നാദിർ പറയുന്നത് ഏറ്റവും താഴെ പോകുന്നത് അതായത് സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ പോകുന്നത് ജെനിത്തും പാതാളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ പോകുന്നത് നാദിറും എന്നുള്ളത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് പോൾ ജെനിത്തും സൗത്ത് പോൾ നാദിറും എന്നുള്ളത് പോലെ മുകളിലും താഴെയും നല്ലതിൻ്റെ ആറ്റം ജെനിത്തും ചീത്തടയും മൈനസ് ആയിട്ടോ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടോ ഇരുട്ടായിട്ടുള്ളതിൻ്റെ ആറ്റം നാദിറായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയാനുള്ളത് നൾ എന്നുള്ളത് ഒന്നുമില്ല എന്നർത്ഥം റിസീഡ് എന്നുള്ളത് അലകൾ കടലിൽ നിന്ന് കരയിലേക്ക് വന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നതിന് ആ തിരിച്ചു പോക്കിനാണ് റിസീഡ് പറയണത് ട്രാൻസ് എന്ന് പറയണത് ജനിത്വമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്തതാണ് ട്രാൻസ് പറയണത് ഒരു വെറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് വേറെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ട്രാൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മീനിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റി ഫോർ ദ ഇഡിയം എ വൈറ്റ് എലിഫൻറ്റ് മീൻസ് വാട്ട് ഇഡിയംസ് ആൻഡ് ഫ്രേസസ് സിമിലീസ് ആൻഡ് മെറ്റഫേഴ്സ് എന്നുള്ളതെല്ലാം ഗ്രാമാറ്റിക്കലി ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ചില പ്രത്യേകത ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രമല്ല എല്ലാ ഭാഷകളിലുള്ളത് വൈറ്റ് എലിഫൻറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുക വെള്ള കളർ ആനകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആന ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ആനയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഗുണത്തിനേക്കാൾ അതിനെ പരിപാലിക്കാനുള്ള ചെലവുകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ബന്ധി ബന്ധപ്പെട്ട അവസ്ഥകളും അധികം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ വൈറ്റ് എലിഫൻറ്റിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ പബ്ലിക് സെക്ടർ കമ്പനീസ് തുടങ്ങി അതിൽ കുറേ ആൾക്കാരെ ജോലി കൊടുത്തു കുറേ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ കൊടുത്തു തുടങ്ങി കുറേ സംഭവങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ചില ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളെ ചില പബ്ലിക് സെക്ടർ കമ്പനികളെ നമ്മൾ വൈറ്റ് എലിഫൻറ്റ് എന്ന് ചീത്ത വിളിക്കാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അതുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം കുറേ ആൾക്കാർക്ക് ജോലി കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് പക്ഷേ അതിനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ദോഷങ്ങൾ അതിനെക്കാട്ടിലും അധികമായിരിക്കും ചിലവും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉള്ളത് അങ്ങനെ നമ്മൾ വൈറ്റ് എലിഫൻറ്റ് എന്ന് അവർ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെയോ ആ പബ്ലിക് സെക്ടർ കമ്പനിയോ പറയാറുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അധികം ഗുണം തരുന്നില്ല നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ അത്ര ഗുണം അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ല പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അത്ര ഗുണമില്ല ചിലവും വരവും നോക്കുമ്പോൾ ചിലവാണ് അധികം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ വൈറ്റ് എലിഫൻ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൽ എയ്റ്റി ഫോറിൻ്റെ ആൻസർ എ യൂസ് പ്ലസ് വൺ എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ആയിട്ട് വരിക സ്ട്രോങ് പേഴ്സൺ എന്നല്ല വൈറ്റ് എലിഫൻ്റ് പറയുന്നത് എലിഫൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് സ്ട്രോങ് ആവില്ല ഇൻ്റലിജൻറ്റ് എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് വളരെ ബുദ്ധിയും നല്ലതും ആണ് എന്ന് ഇൻ്
പാത്തോളജി എന്താ നമ്മൾ ആസ്പത്രികളിൽ കാണാറുണ്ട് പാത്തോളജിക്കൽ ലാബ് എന്നുള്ളത് അതായത് യൂറിൻ മോഷൻ ബ്ലഡ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണത് അപ്പോൾ അതിന് ലാബിനെ കുറിച്ച് ബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പാത്തോളജി പാത്തോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് അങ്ങനെ എം എസ് സി പാത്തോളജി പഠിച്ച ആൾക്കാർക്ക് നേരെ ജോലി കിട്ടും പറഞ്ഞ ഒരു കാലത്ത് എല്ലാവരും പാത്തോളജി പഠിക്കുമായിരുന്നു ഫിലോളജി ഫിലോളജി പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ലാംഗ്വേജസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് ഒരു ലാംഗ്വേജ് അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ലാംഗ്വേജസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതാണ് ഫിലോളജി ഫ്രീനോളജി ആണ് മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ സ്കൾസിനെ കുറിച്ചും ഫേസിനെ കുറിച്ചും ക്രീനിയം ബോണിനെ കുറിച്ചും ഫേഷ്യൽ ബോൺസിനെ കുറിച്ചും പഠിക്കുന്നത് ഫ്രീനോളജി എയ്റ്റി സിക്സ് എ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ സയൻസസ് ആ സയൻസ് എന്തിനെ കുറിച്ച് അഡീൽ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ സിംഗിൾ വേർഡ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് കുറേ പഠിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ച് എളുപ്പമായിട്ട് കിട്ടുമായിരുന്നു ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റി സെവൻ ഫൈൻഡ് ദ വേർഡ് ദറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ്ലി സ്പെൽഡ് സ്പെല്ലിംഗ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് പോസ്തു മസ്ലി പോസ്തു മസ്ലി പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഭാരത് രത്ന വാസ് അവാർഡ് പോസ്തു മസ്ലി എന്ന് പറയും മരിച്ച ശേഷമാണ് ഭാരത് രത്ന അവാർഡ് കൊടുത്തത് അങ്ങേർക്ക് ഓക്കെ ഈ പോസ്തു മസ്ലി എന്നുള്ളത് മരിച്ച ശേഷം അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് എന്താ പോസ്തു പി ഒ എസ് ടി എച്ച് യു എം ഒ യു എസ് എൽ വൈ പോസ്തു മസ്ലി ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എയ്റ്റി സെവൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ബിയിൽ പോസ്തു മസിൻ്റെ ഹെച്ച് വരാതെ പോയി സിയിൽ എം ഒ യു എസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ല ഡിയിൽ പി ഒ എസ് ടി എന്ന് എഴുതി ഹെച്ച് എഴുതിയിട്ടില്ല ഒ യു എഴുതി എം ഒ എന്ന് പോസ്തുമസ് പി ഒ എസ് പി എച്ച് യു എം ഒ യു എസ് എന്നുള്ളതാണ് പോസ്തുമസ് അതിന് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോസ്തുമസ് ലി എന്ന് എയ്റ്റി സെവൻ എ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് മീനിങ് ഓഫ് ഫെലോ ഡി സെ എല്ലാ പരീക്ഷകളിലും ഒരു ചോദ്യം ഇങ്ങനെ വരാറുണ്ട് ഫ്രഞ്ചിൽ നിന്നോ ഗ്രീക്കിൽ നിന്നോ ലാറ്റിനിൽ നിന്നോ റോമനിൽ നിന്നോ ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ കടം വാങ്ങി ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കായിട്ട് മാറി തീർന്ന ഒരു ഫ്രേസിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് മീനിങ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് മീനിങ് ഓഫ് ഫെലോ ഡി സെ എന്ന് പറയുന്നത് സ്യൂസൈഡ് എന്നാണ് അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെത്താൻ ജീവൻ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫെലോ ഡി സെ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ലാറ്റിൻ ഫ്രേസാണ് ആബ്സെൻറ്റ് മൈൻഡഡ് ബിലവഡ് പ്രോഗ്രസ് എന്നുള്ളത് അല്ല അതിൻ്റെ മീനിങ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി എയ്റ്റി നയൻ ദ ടില്ലർ വാസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ടില്ലർ പറയുന്നത് ടിൽ ചെയ്യണം ഫാർമറിൻ്റെ ഒരു തരം ഫാർമിങ് ടില്ലിങ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു പാടത്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്നു നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വെറുതെ ഒരാൾ നിൽക്കുക അപ്പം അനങ്ങാതിരിക്കുക ചലിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതിന് പറ്റിയ വാക്കാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് സ്റ്റില്ലർ വാസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏതാണ് കറക്റ്റ് വേർഡ് സ്റ്റേഷനറി എസ് ടി എ ടി ഐ ഒ എൻ എ ആർ വൈ എയ്റ്റി നയൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേഷനറി പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേഷൻ പറഞ്ഞ വണ്ടി നിർത്തുന്ന സ്ഥലം സ്റ്റേഷൻ സ്റ്റേഷനറി പറഞ്ഞാൽ നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിർത്തിയത് അനങ്ങാതിരിക്കുന്നത് സ്റ്റേഷനറി എസ് ടി എ ടി ഐ ഒ എൻ എ ആർ വൈ ഇതിൽ സ്റ്റേഷനറിയിൽ സി ഓപ്ഷനിലുള്ളത് എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ടി ഐ ഒ എൻ ഇ ആർ വൈ എന്നെഴുതി അതിൽ ടി ഐ ഒ എൻ അത് സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റി സ്റ്റേഷനറി ബിയിൽ ടി ഐ ഒ എൻ അതും സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റി ഡിയും തെറ്റി വേറെ ഒരു സ്റ്റേഷനറി ഉണ്ട് എസ് ടി എ ടി ഐ ഒ എൻ എൻ ഇ ആർ വൈ എന്നുള്ള സ്റ്റേഷനറി ആ സ്റ്റേഷനറി പേപ്പറും പെൻസിലും എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന സ്റ്റേഷനറി ആണ് സ്റ്റേഷനറി ഷോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദി സ്റ്റേഷനറി ഓപ്ഷൻ എയ്റ്റി നയൻ എ എന്നുള്ളത് അനങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന സ്റ്റേഷനറി എസ് ടി എ ടി ഐ ഒ എൻ എ ആർ വൈ ഇനി നയൻറ്റി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഇൻ ടു മലയാളം ജീനിയസ് ഇസ് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് പെർസ്പിറേഷൻ വൺ പെർസെൻറ്റ് ഇൻസ്പിറേഷൻ അപ്പോൾ പെർസ്പിറേഷൻ എന്നുള്ളത് കഠിന അധ്വാനം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേർപ്പ് എന്നാണ് പെർസ്പയർ പറഞ്ഞാൽ വേർക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം പെർസ്പിറേഷൻ പറയുമ്പോൾ കഠിന അധ്വാനം ഇൻസ്പിറേഷൻ പറയുന്നത് പ്രചോദനം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യാൻ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടാനുള്ള ഒരു വഴി ഇൻസ്പിറേഷൻ കിട്ടാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ നയൻറ്റിക്ക് കറക്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് പ്രദീപ് എന്നത് നയൻറ്റി നയൻ ശതമാനം കഠിന അധ്വാനവും ഒരു ശതമാനം എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ബാക്കിയുള്ള മീനിങ് എല്ലാം ഈ പേഴ്സ്പിറേഷൻ്റെ കറക്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്കിവിടെ വരുന്നതല്ല നയൻറ്റ